Hej, välkomna. Ha gärna på den svenska undertexten. Då kan du både läsa texten och höra vad jag säger. Jag har även översatt till många språk. Men det är Google som översätter så det kan bli fel. Kontrollera gärna enstaka ord ifall det låter helt knasigt. Om du inte vet hur du ska hitta undertexterna så klicka på den här länken. Jag har gjort en film. Hur hittar man undertexterna? Idag ska jag ta upp fyra homonymer. Vad är en homonym? Jo, det är ord som uttalas likadant, stavas likadant, men betyder olika. De kan ju strula till det lite. Första homonymen är gift. Första betydelsen av ordet gift är att man har ingått skap med någon. Jag är gift med Thomas. Vi har gift oss. Andra betydelsen av gift är ett ämne som är skadligt. Det kan göra stor skada i naturen och i kroppen och för djur. Man kan till och med dö av gift. Det finns gift i svampar, i växter och i vissa kemikalier. Andra homonymen som jag ska ta upp är val. Första är ett politiskt sammanhang. I Sverige har man val var fjärde år och då ska man rösta. Så det kan vara ett politiskt val. Det kan också vara att man måste göra ett val. Man måste välja mellan olika saker. Oj, vilket svårt val. Jag kan inte välja. Tredje betydelsen är ett djur, ett stort djur som simmar i havet. En val. Tredje ordet som jag ska ta upp är vind. Vind. Jag ska ta upp tre betydelser på det ordet. Vind är en rörelse i luften. Det blåser. Det är stark vind idag. Hatten flyger nästan av. Vind kan också betyda någonting som är snett, någonting som är skevt. Det är en väldigt vindplanka. Det är ett vindhjul på cykeln. Då är det alldeles krokigt. Tredje betydelsen är den våning som är närmast taket på ett hus. Det är vinden. Nu ska jag gå upp på vinden och hämta min gamla cykel. Fjärde ordet jag tar upp idag är var. Ett mycket vanligt ord som används i helt olika sammanhang. Jag ska ta upp fem olika betydelser av var. Det är inte undra på att man kan missförstå varandra i ett språk när det finns så många betydelser av samma ord. Ett av de vanligaste är att var är ett frågeord. Var bor du? Jag bor i Duved. Andra betydelsen är att det är om man har ett sår så kan det bli inflammerat och det rinner ut en gul tjock vätska. Då rinner det var ur ett sår. Tredje betydelsen är att det är en förkortning av de här två orden. Varje eller varenda. Jag gör det här varje dag. 
Jag gör det här varenda dag. Jag gör det här var dag. Fjärde betydelsen är preteritum utav vara. Igår var jag sjuk. Det här låter lite roligt. Var var du igår? Men då är ju samma ord men det har olika betydelse. Var var du? Femte betydelsen är ett var. Ett var, det är synonymt med ett örngott. Så det går att säga ett kuddvar. Då är det den här fyrkantiga tyget som man stoppar i kudden i. Ett kuddvar. Jag vet inte om ni har missuppfattat någon gång därför att ni har tänkt att Ja, men jag vet ju vad var betyder, men det passar inte in i det här sammanhanget. Jag ska ta upp flera homonymer som gör så att det blir lite komplicerat i språket. Gå gärna med i min Facebookgrupp, Svenska för nyanlända. Gå gärna med i min Instagram, Svenska med Marie. Och om du prenumererar så blir jag tacksam. Hej då, vi ses i nästa film.